एनजेडी मालजाले के तमाम साथियों को मैं हर ये अभिनंदन करता हूँ। साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वो पैनल जिसका सभी दिलों को इंतजार था, उनको इतने दिन नींद आ रही थी, लेकिन आज के बाद जो इस तारीख का आने वाले छात्र संघ अध्यक्ष तक उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि वो पैनल जो जातिवाद से, द्रवाद से, चतुर्वाद से सबसे अलग अट कर रहा है। उस उस संचल में बिल्कुल भी जातिवाद नहीं है, द्रवाद नहीं है, चतुर्वाद नहीं है। जातिवाद की बात बता देना चाहता हूँ। एक आसाराम बापू विद्यार्थी परिषद घूम रही है यहाँ पे। चुनाव लड़े हैं उस कैसे भी कैसे भी छात्र संघ अध्यक्षों की डिटेल निकलवा लेना सबके सब चाट हैं लेकिन ऐसे भाई ऐसा संचल जो चाट को नहीं मानती जो जातिवाद को नहीं मानती जो द्रवाद को नहीं मानती क्योंकि यदि ऐसा होता निर्बल बर्दाबत ऐसा शर्मा सोनू कुंदेला जो ऐसी ऐसी जब बिलोंग करता है और राकेश पुनिया अजीत चांद कभी छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनते सभी को मौका देता है अपने आम में ऊपर उठने का अपने समाज को ऊपर उठाने का अपने छात्र को ऊपर उठाने का अपने देश को ऊपर उठाने का दोस्तों दोस्तों ये वो चुनाव है आप इस वर्ग में छात्र वर्ग चुनाव लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऐसे पाई से लेकिन अदर पार्टियां वहां के आम एल एम से भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको पता है छात्रों में कितनी ताकत है उनके पांव पसेरू हो गए हैं उनको नींद नहीं आ रही है घर घर जा रहे हैं धमकी दे रहे हैं कि आपके पापा का ट्रांसफर बाड़मेर करवा देंगे जैसलमेर उनको यह पता नहीं उनकी औकात ही नहीं है यदि उनकी औकात होती तो तारा नगर में रेल सेवा होती नहर होती किसान धरने पर नहीं आते उनकी मांग पूरी होती लेकिन और ऐसा पाई की तरफ से राज्य के महाविद्यालय तारा नगर जिसने यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन किया था भूख हड़ताल पे बैठे थे पिछली बार भी लेकिन ये सेंटर वाले दो दिन में पार हो गए थे यहाँ पे डोंग रच रहे थे लेकिन हमारी बहनों के लिए इस महाविद्यालय में एक मात्र कमर रूम था लेकिन इस महाविद्यालय स्टाफ ने इन बाकी दलों ने मिलकर इसको ऑफिस बना दिया लेकिन ऐसे भाई संगठन ने इतना बड़ा आंदोलन किया था वो सरकार हमारे कदमों में आई थी और उसकी जीत हुई थी आज कॉलेज के पीछे मेरी बहनों के लिए बैठने के लिए एक बार यहाँ माविर जी पुनिया बोल रहे थे आपको चार मंजिल बिल्डिंग बनवा देंगे मैंने बोला मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों के लिए वो टीचर चाहिए जो इनको अच्छी शिक्षा दे सके अच्छी शिक्षा मिल जाएगी बढ़िया शिक्षा का माहौल चाहिए इसी के तहत ऐसे भाई ने अब तक दस में से आठ बार छात्र संघ चुनाव जीता है आगे भी जीतेगी क्योंकि ये आप सभी की जीत होगी आप सभी सभी साथी एक साथ मिलकर इस चुनाव को अपने आप ऊपर लेकर एक छात्र अपने आप को छात्र नेता मानकर चुनाव लड़े निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आप जो लोगों की रेगुलेटी है और मेरी बहनों की और सभी की जो उपस्थिति है उसे देख कर मुझे लगता है कि ऐसे भाई पाँच सौ वोटों से जीतने वाली है उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों मत पढ़ना किसी के चक्कर में क्योंकि कोई नहीं है सफाई के टक्कर में बोल रहे हम तीन सौ से जीतेंगे चार सौ से जो एबीपी यहाँ डोंग रच रही है उसको बता देता हूँ एबीपी बैनर के पिछली बार चौमालीस वोट आए थे ऐसा भाई के छह सौ चौमालीस आए थे सबसे बड़ी बात बता देता हूँ ऐसे भाई ने राजकीय महाविद्यालय में संजय झाझड़िया को छात्र संघ अध्यक्ष का उम्मीदवार घोषित किया है वो उम्मीदवार जिसको कमजोर करने के लिए इन दलों ने इसके गांव में जाके गुंडे बुला के उसके ऊपर हमला करवाया था लेकिन ये विद्यार्थी इतना मजबूत है बोले छात्र हितों का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर नितेश उपाध्याय बीकॉम का रेगुलर विद्यार्थी है संजय जाजेरिया बी ए फर्स्ट ईयर का रेगुलर विद्यार्थी है वो 
और इलाराम प्रजापत जो उपाध्यक्ष पद के लिए वो भी सेकंड ईयर का रेगुलर विद्यार्थी है लेकिन एक चीज आप वोट देने से पहले जरूर निर्णय करें जिन्होंने ये उम्मीदवार घोषित किए हैं उनका चार दिन से पहले इस कॉलेज में कोई स्थिति नहीं है पता कर लेना आपसे नेताओं के साथ आए लेकिन उनको पता नहीं है ये छात्र समुदाय है या पे छात्र एकता छात्र संघर्षों की जीत होती है न कि उन दलों की जो यहाँ आके बड़े बड़े भाषण देते हैं बोल विद्यार्थी दिल से दिल से बोल विद्यार्थी दिल से दिल से छात्र एकता जिला मैं महाविद्यालय में पधारे हुए सभी साथियों